Hi guys! I'm Mom Daisy, your science teacher. In this video, we will talk about the concept of catalyst. Natutunan nyo sa last video lesson natin na reaction rates generally increases kapag nag-increase ang reactant concentration, surface area, at ang temperature. Isa pang factor na maaaring magpabilis ng reaction rate ay ang paggamit ng catalyst. A catalyst is a substance which speeds up a reaction but is chemical chemically unchanged at its end. Kapag natapos ang chemical reaction, ang mass ng catalyst ay pareho pa din sa simula ng reaction. This allows the reaction to occur in an alternative pathway. Ang pathway na ito ay tumutukoy sa lower activation energy. Para maintindihan nyo kung ano ang catalyst, magbibigay ako ng isang analogy. Sa picture, makikita nyo ang isang tao na itinutulak ang malaking bato over the cliff. Kailangan niya ng energy na katumbas o higit pa sa required activation energy na nairepresent ng taas ng cliff. Mataas na energy ang kinakailangan niya para mailipat ang bato sa kabilang side kung sa mataas na parte siya dadaan. Mabagal din ang proseso. Um, ano ang mangyayari kung may isa pang daan kung saan mababa lamang ang taas at maitutulak niya rin ang bato sa kabilang side? Ngunit dahil nga mababa lamang ito, maliit lang na energy ang kinakailangan. Ito ang nagre-represent sa paggamit ng catalyst. Tingnan natin ang graph. Sa graph na ito, makikita natin ang dalawang activation energies. Um, ano ang ibig sabihin nito kung i-relate natin sa speed of reaction? Saan mas magiging mabilis ang reaction? Sa may mataas na activation energy without the catalyst o sa mas mababang activation energy with catalyst? In short, kapag gumamit ng catalyst, bibilis ang reaction dahil magiging lower ang activation energy. Where are catalysts used in everyday life? Gumagamit ng catalyst ang mga manufacturing process na tinatawag na Haber process at contact process. Ang Haber process ay ginagamit sa pagmamanufacture ng ammonia na ginagamit naman sa mga fertilizers. Sa prosesong ito, ang iron ang catalyst. Ang contact process naman ay para sa pagmanufacture ng sulfuric acid na ginagamit naman sa paggawa ng detergents at fertilizers. Ang Vanadium oxide naman ang catalyst sa prosesong ito. Isa pang gamit ng catalyst ay as catalytic converter. Tinatanggal nito ang mga toxic excess gases sa pamamagitan ng pag-convert sa mga ito into harmless products. Ito ay ginagamit sa mga automobiles at vehicles. Maaring maipakita sa isang experiment ang catalyst sa paggamit ng hydrogen peroxide at yeast. Kaya kapag naihalo ang yeast sa hydrogen peroxide, ito ay mabilis na magbe-breakdown into water and oxygen gas. Ang oxygen gas ay nagpo-form din ng bubbles. Um, kapag ang hydrogen peroxide breaks down, nagiging oxygen at water ito. Normally, mabagal ang reaction na ito. Pero pwede itong pabilisin sa pamamagitan ng pag-add ng catalyst. Ang pwedeng gamitin ay ang yeast. Ito ay isang organism na may special chemical na tinatawag na catalase na maaaring mag-act na catalyst para mas mabilis mag-breakdown ang hydrogen peroxide. Basically, ang catalase ay present sa lahat ng halos ng living organisms na exposed sa oxygen. Uh, tumutulong ito para ma-breakdown ang mga naturally occurring hydrogen peroxide. Ang catalase ay isang enzyme. Ang ibig sabihin ng enzyme ay biological molecules na maaaring mag-speed up ng rate of chemical reaction that takes place in cells. Selected learning task, sagutan natin ang what I can do. Katulad din ng catalyst, may mga maaaring maka sa ating pag-grow, ang pagiging successful. Ang mga ito ay pwedeng ang ating family, friends, opportunities, o kahit ang ating personality. Sa task na ito, isi-share mo kung sino o ano ang mga nakaka-influence sa iyong buhay. Narito ang isang halimbawa. Isa na namang lesson na natapos natin ngayon. Please subscribe to my channel. Thank you.